നമസ്കാരം ഇന്ന് മലയാള പാഠത്തിൽ ഒരു പുസ്തക പരിചയമാണ് പീറ്റർ വോലബൻ എഴുതിയ ദി ഹിഡൻ ലൈഫ് ഓഫ് ട്രീസ് വൃക്ഷങ്ങളുടെ രഹസ്യ ജീവിതം ഒരു പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് കാടിനെക്കുറിച്ച് മരങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളൊരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് എല്ലാ നാട്ടിലും ഈ മരങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള കഥകളും കടം കഥകളും കവിതകളും ഒക്കെയുണ്ട് നാടോടി പാട്ടുകളും ഒക്കെയുണ്ട് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രകൃതിയെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രകൃതി കാത്തു പരിരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മരങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് അറിവുകൾ നൽകുന്ന സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ അകക്കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമെന്നാണ് എനിക്കിതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നത് ജർമ്മൻകാരനായ പീറ്റർ വോലബൻ എഴുതിയ ദി ഹിഡൻ ലൈഫ് ഓഫ് ട്രീസ് എന്ന പുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് വൃക്ഷങ്ങളുടെ രഹസ്യ ജീവിതം എന്ന പേരിൽ അത് തർജ്ജമ ചെയ്തത് എഴുത്തുകാരിയായ ശ്രീമതി സ്മിത മീനാക്ഷിയാണ് തർജ്ജമ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഈ പുസ്തകത്തെ എങ്ങനെയാണ് അനുഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് അവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വൃക്ഷങ്ങളുടെ രഹസ്യ ജീവിതം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ മാജിക്ക് അതിൻ്റെ രചയിതാവിൻ്റെ പാഷൻ തന്നെയാണ് പറയുന്ന വിഷയത്തോട് അതായത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള അകമഴിഞ്ഞ സ്നേഹം ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവരെ പറ്റി നാം പറയുന്നത് പോലെയാണത് ഒപ്പം അതേപ്പറ്റിയുള്ള അഗാധമായ ജ്ഞാനവുമുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് അവയെ നോക്കുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി തന്നെയാണ് വായനക്കാരെ അതിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത് വൃക്ഷങ്ങളോട് സ്വതവേ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള എനിക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വിവർത്തനം ആഹ്ലാദകരമായൊരു അനുഭവമായിരുന്നു നാം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന അറിവുകൾ നിറഞ്ഞ ഈ രചന മലയാളത്തിൽ മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യാനായത് ഭാഗ്യമാണെന്ന് പറയാം കാട് കൊടുങ്കാട് എന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ ചില ചിത്രങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഭാവനയെ നന്നായിട്ട് വികസിപ്പിക്കുന്ന ചില വാങ്മയ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് പീറ്റർ വാലബൻ ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ വന അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ജർമ്മനിയിലെ ബോൺ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഫോറസ്ട്രിയിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വുഡ് റേഞ്ചറായിട്ടാണ് സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് തുടങ്ങിയത് സർക്കാർ വക ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മരങ്ങൾ വളർത്തുമല്ലോ അങ്ങനെ മരങ്ങൾ വളർത്തി അത് തടിയൊക്കെ വെട്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്ന അത്തരം വനങ്ങളുടെ ഒരു പരിപാലകൻ എന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത് ഇരുപത് വർഷത്തോളമുള്ള ആ വുഡ് റേഞ്ചറുടെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിന്നീട് അദ്ദേഹം വിട്ടുപോയി ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നീടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഈ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല മറിച്ച് തൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വനങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചത് ഒരുപാട് കാലം അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മരങ്ങളെക്കുറിച്ച് മരങ്ങൾ അനേക തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ അനേക ഷഡ്പഥങ്ങൾ ഉരകങ്ങൾ മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ജീവികൾ ഈ ജീവസഞ്ചയത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഒരു കേദാരമായിട്ടുള്ള വനങ്ങൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു വൈപുല്യത്തെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഈ മൃഗങ്ങളുടെ വൈകാരിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുകാരൻ എത്രത്തോളം അറിവുണ്ടാവും അതുപോലെയേ എനിക്ക് മരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം വളരെ ഉപരിപ്ലവമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചില അറിവുകൾ മാത്രം പക്ഷേ ആ അറിവുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു നീണ്ട യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരങ്ങളെക്കുറിച്ച് മരങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജീവി വർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം അദ്ദേഹം പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഈ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് ഒരു പ്രത്യേക പക്ഷിയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടില്ലേ ഞാൻ ഈ മരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അതും കാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാട്ടില
ഈ ഒരു പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടാവാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നിറച്ച് മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ മരം അതിൽ താമസിക്കുന്ന പക്ഷികൾ അവർ തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഈ പക്ഷികളുടെയും ഒക്കെ ഒപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ജീവികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ മഴയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല മഴയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് മണ്ണൊക്കെ ആകെ ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ജീവികൾ ചെറു ജീവികൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മരങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണയുണ്ട് അല്ലേ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജർമ്മനിയിലെ ബീച്ച് ഓക്ക് സ്പ്രൂസ് വില്ലോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മരങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ മരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു അറിവ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വിപുലപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് മരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ മുറിയിൽ എന്നിട്ട് പറയാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നല്ല മഴ പെയ്തു അപ്പം പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കാരണമാണ് മുറിയിലേക്ക് വന്നത് പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പീറ്റർ വേലബൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പേജിലുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജീവലോകത്തിൻ്റെ അൽ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ മരങ്ങളുടെ എല്ലാം സസ്യങ്ങളുടെ മരവും മറ്റ് ചെടികളും ഒക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പായൽ ഫംഗസ് മറ്റ് കുമിളുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഒരുപാട് ഷട്ട്പഥങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുകയും അറിയാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ജീവിതങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ജീവലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത ഒരു വനയാത്രയിൽ തീർച്ചയായും ഇതിനു മുൻപുള്ള നമ്മളായിരിക്കില്ല വനങ്ങളെ കാണുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് വളരെ സത്യമാണ് എന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്തു കാരണം ഇപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹൃദയമുണ്ട് ജീവനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പുതിയ ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം എത്രയോ കാലം മുൻപ് തന്നെ ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് അഥവാ ജെ സി ബോസ് ഈ കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല സസ്യങ്ങളുടെ ഇത്തരം സ്പന്ദനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഉപകരണം പോലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നാം ഒക്കെ വെറുതെ കാണുന്ന പോലെയുള്ളൊരു ലോകമല്ല എന്നും അനന്ത വൈചിത്ര്യമാർന്ന ഒരു ജീവലോകമാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എങ്കിലും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള തുടർ ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ അധികം ഒന്നും നടന്നിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം എന്തായാലും പീറ്റർ വാലബിൻ്റെ ഈ ഒരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സാധാരണ യാത്രികൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സഞ്ചാരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെയൊക്കെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ വിലപിടിച്ച ഒരു പാഠപുസ്തകം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് സൗഹൃദങ്ങൾ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് പറയുകയാണ് ഒരുപാട് കാലം മുൻപ് അദ്ദേഹം ബീച്ച് മരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ ബീച്ച് മരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പായൽ പിടിച്ച കല്ലുകൾ അങ്ങനെ കണ്ടു പായൽ പിടിച്ച കല്ല് വളരെ വലിയ കല്ലാണല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അടുത്ത് ചെന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അത് കല്ലല്ല അത് മരമാണ് മരത്തിൻ്റെ തടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായത് ഒരു വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണമാണത് പക്ഷേ ആ കഷ്ണം എന്നുള്ളത് നിർജ്ജീവമായിട്ടുള്ളൊരു മരക്കഷ്ണമല്ല അത് അതിൽ ജീവനുണ്ട് അതിൽ അനേക പായൽ കണികകളുണ്ട് കുമിളുകളുണ്ട് മാത്രമല്ല അത് അതിൻ്റെ ഒരു ജീവിതം നിലനിർത്തി പോരുന്നത് തൊട്ടടുത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ബീച്ച് മരങ്ങളുടെ വേരുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോഷകങ്ങൾ കൊണ്ടും കൂടിയാണ് തിരിച്ചും അതെ ഈ പായലുകളൊക്കെ ആ മരങ്ങൾക്കും ഉപകാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുൻപുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ ടോൾസ്റ്റോയുടെ ഒരു ഒരു പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്
വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു ബീച്ച് മരം ഒരു ഓക്ക് മരം അത് അത് എന്താണ് തനിക്ക് വളരെ വീണ് കിടക്കുന്നതല്ല തനിക്ക് വളരാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഓക്ക് മരം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വേരങ്ങനെ അടിയിൽ കൂടി നീട്ടി നീട്ടി കൊണ്ടുപോയി അതിന് നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അത് നിവർന്ന് നിൽക്കുന്നു അതേപോലെയുള്ള ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് പീറ്റർ വാലബിനും ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബീച്ച് മരത്തിൻ്റെ ഈ തടിക്കഷ്ണം തടിയായിട്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം തോന്നിയത് പായൽ പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു കല്ലായിട്ടാണ് തോന്നിയത് പക്ഷേ ആ കല്ല് അനേക കല്ലല്ല എന്നും അതൊരു തടിയാണ് എന്നും അതിൽ അനേക ജീവാണുക്കൾ അധിവസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും അതെല്ലാം തന്നെ ആ കാനന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വളരെയേറെ സ്വാധീനം നൽകുന്നുണ്ട് എന്നും ആണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് വഴിവക്കിലെ വരമ്പുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വൃക്ഷങ്ങൾ അവയുടെ വേരുകളുടെ വിന്യാസത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം ബന്ധി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നോക്കുക നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമ്പോൾ മരങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് സ്വതന്ത്രമായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന മരങ്ങൾക്കൊന്നും ഈ ഒരു രീതി ഉണ്ടാവില്ല വളരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ തൊടിയിലൊക്കെ നിൽക്കൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ വേരുകൾ എത്ര വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ എത്ര ദൂരേക്കാണ് നീണ്ടു പോയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ആ വേരുകൾ അങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുമ്പോൾ അതിലൂടെ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ കുമിളുകൾ പായലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ജീവതന്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് രസം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മരം വെട്ടിയിടുമ്പോൾ ആ മരം മാത്രമല്ല ഇല്ലാതാകുന്നത് മറിച്ച് ഒരുപാട് ഈ പ്രകൃതിയെ നിലനിർത്താനുള്ള അതിനെ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിലെ വലക്കണ്ണികൾ തന്നെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു അന്യോന്യ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ശൃംഖല കാട്ടിൽ മുഴുവനുണ്ടത്ര അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് മരത്തിന് ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആ മരം നല്ല ആരോഗ്യത്തിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ ഇനി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതിന് കാരണം ഇതാണ് ആ മരത്തിന് പോഷക ഘടകങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ദൂരെ നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ തന്നെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മരങ്ങൾ മിക്കവാറും ആ വർഗത്തിൽ തന്നെയുള്ള മരങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വർഗത്തിലല്ലാത്ത മരങ്ങൾ മരങ്ങളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു ശൃംഖല പടുത്തുയർത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളെ പോലെ നമ്മുടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെ വൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഓരോ വൃക്ഷവും ഈ സമൂഹത്തിലെ അംഗമാണ് പക്ഷേ പല തട്ടുകളിലായിട്ടാണ് അംഗത്വം ഉദാഹരണത്തിന് ഭൂരിപക്ഷം മരക്കുറ്റികളും ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ദ്രവിച്ച് മണ്ണിലെ വളത്തോട് ചേർന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകും ചിലത് മാത്രം അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും വനമേലാപ്പ് നിരീക്ഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയുകയാണ് അതായത് ഈ മരങ്ങളുടെ വളർച്ച എങ്ങനെയാണ് അത്രേ അത് ചുറ്റുപാടും വിസ്തരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വളർന്നിട്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചുറ്റുവാ ചുറ്റിലേക്കുമുള്ള പാർശ്വഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള വളർച്ച നിയന്ത്രിക്കും പിന്നെ മുകളിലേക്കാണ് വളരുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമുക്കാണ് ഈ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളതെന്ന് അങ്ങനെയല്ല മരങ്ങൾക്കുമുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ വളരണം എത്രത്തോളം വളരണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അവർക്കുമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊരു രസമാണ് അല്ലേ അതൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ നീട്ടിയ ശാഖകളെ കൂടുതൽ ബലിഷ്ടമാക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോ മരങ്ങളും അങ്ങനെ വളർന്നു വരികയാണ് തങ്ങളുടെ അധികം കനത്ത ശാഖകളെ നേർക്ക് നേരെ വളരാൻ ഒരു മരവും അനുവദിക്കില്ല എന്നാണ് കാരണം ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് തുല്യമായിട്ടുള്ള അകലം ഇടയ്ക്ക് പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ മരങ്ങളും വളരുന്നത് അത്രേ പീറ്റ് വാലബൻ പറയുകയാണ് ഓരോ മരവും വനത്തിന് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മരവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ വൃക്ഷ സമൂഹം സമ്മതിക്കില്ല ഒരു മരത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗബാധ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സഹായിക്കാൻ മറ്റു മരങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് 
മറ്റു മരങ്ങൾ അത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും സുഖം പ്രാപിക്കുന്നത് വരെ അവയെ പരിപാലിക്കും അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഇത് നേരെ തിരിച്ചാകും ഈ രോഗം ബാധിച്ച മരങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി തന്നെ സഹായിച്ച മരങ്ങളുടെ രോഗാവസ്ഥയിൽ തിരിച്ച് സഹായിക്കും എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മരങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കാണുമ്പോൾ ആനക്കൂട്ടങ്ങളെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ത സ്വയം സംരക്ഷിക്കുകയും മറ്റുള്ളവയെ കൃത്യമായി സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഈ മരങ്ങളും സ്വന്തം കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അവശരായവരെ നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു മരിച്ചവരെ പോലും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ മടിക്കുന്നു എന്ത് വലിയ ഒരു ജീവിത തത്വമാണ് മരങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് പീറ്റർ വാലബൻ പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഭാഷയെക്കുറിച്ചാണ് എന്തിനാണ് ഭാഷ നമുക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഭാഷയുടെ ഒരു ധർമ്മം അല്ലേ വൃക്ഷങ്ങൾ ഈ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്നു ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് അത് ഒന്നാമത്തേത് അതിന് ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം ആഫ്രിക്കയിലെ സാവന്ന എന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉള്ള ഒരു അക്കേഷ്യ മരങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് അക്കേഷ്യ മരം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മരങ്ങൾ ആണോ എന്നറിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മരങ്ങൾ അങ്ങനെ മൃഗങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇലകൾ ഇത് വേറെ തരത്തിലുള്ള ഒരു മരമായിരിക്കാം എന്തായാലും ജിറാഫുകൾക്ക് അത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ജിറാഫിന് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല പൊക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മരവും അതിന് തിന്നാൻ പറ്റുമല്ലോ പക്ഷേ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അക്കേഷ്യ മരങ്ങൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് വായിക്കുമ്പോൾ തമാശ തോന്നും അക്കേഷ്യ മരങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായില്ല അവർക്ക് ഈ സസ്യഭോജിയായിട്ടുള്ള ജിറാഫ് വരുമ്പോൾ ഒട്ടും പിടിച്ചില്ല ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൈത്രേൻ്റെ ഒരു ഒരു വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ചെടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാടും പുലിയും കൂടിയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭീകരജീവി പുലിയാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ചെടിക്ക് തോന്നുന്നത് ഭീകരജീവി ആയിട്ട് ആരെയാണ് ആടിനെയാണ് കാരണം പുലി എന്തായാലും ചെടി തിന്നില്ല ആട് വന്നിട്ട് മുഴുവൻ കടിച്ച് പറിച്ച് തിന്നുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ജിറാഫുകൾ സസ്യഭോജികളാണ് നിരുപദ്രവികളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അക്കേഷ്യ മരങ്ങൾക്ക് അത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല കാരണം ജിറാഫ് നല്ല ഉയരത്തിലുള്ള ഈ ജിറാഫ് വന്നിട്ട് അത് മുഴുവൻ തിന്ന് അതിനെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തിന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം ഫിറവോണുകൾ ഈ മരങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവയുടെ ഇലകളിൽ വിഷാംശം കലർന്ന ഒരു എന്താണ് വിഷാംശം കലർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ദ്രാവകം ആ ഇലകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഇലകളുടെ ഒരു രാസ സ്വഭാവം ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ കപ്പ് കപ്പയുടെ ഇലയ്ക്ക് കൊള്ളിയുടെ ഇലയ്ക്ക് കട്ട് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ കട്ടുള്ള ഇല തിന്നാൻ മടിക്കും അതുപോലെ ഒരു കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വിഷാംശം കലർന്ന ഒരു ഇതിനാണ് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഇലകളിൽ കട്ട് നിറയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് അത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ കട്ടുണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൃഗങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഒരു ഭാഷയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഈ മരങ്ങളിൽ ശലഭ പുഴുക്കൾ പോലെയുള്ള കീടങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാവും അത് ഒരു കുറച്ച് മാത്രമാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ അമിതമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരത്തെ മുഴുവനായിട്ടും അത് നശിപ്പിച്ചു കളയും അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് ജീവഹാനി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ശലഭ പുഴുക്കളൊക്കെ ആക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചില രാസമിശ്രിതങ്ങൾ ഉള്ള രാസമിശ്രിതങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം ഈ ഇലകളിലേക്ക് പടർത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് തിന്നില്ല തിന്നാതെ അകന്നു മാറും മറ്റൊരു സ്വഭാവം ചില ഓക്ക് മരങ്ങൾക്ക് ഓക്ക് മരമല്ല ഏതാണ് ആ മരങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തരം ആസിഡുണ്ട് ആ ആസിഡ് വളരെയേറെ പ്രശ്നമാണ് ജീവികൾക്ക് ജീവികളത് തിന്നാൽ ചത്തുപോകും അപ്പം അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വിവിധ തരം രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും പക്ഷെ അവയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജൈവികമായ കഴിവ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് വില്ലോ മരങ്ങൾക്കാണ് ഈ സാലിസിലിക് ആസിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത് 
ഈ ജീവികൾക്ക് അത് പ്രശ്നമാണ് അതേസമയം മനുഷ്യന് കുഴപ്പമല്ല താനെ മനുഷ്യൻ ഈ വില്ലോ മരത്തിൻ്റെ തൊലി കൊണ്ട് ഒരു തരം ചായ ഉണ്ടാക്കും ഇത്രയും നമ്മൾ ചായപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ചായ കുടിക്കുമല്ലോ അത് തേയില ഇട്ടിട്ട് കുടിക്കില്ലേ അതുപോലെ വില്ലോ മരത്തിൻ്റെ ഈ തൊലി കൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേസമയം ഈ ഒരു രുചി ജീവികൾക്ക് ഈ മരത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാണ് താൻ ആക്രമിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു പുസ്തകമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ള പദമല്ല സത്യത്തിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എല്ലാ ജീവികൾക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ജൈവിക ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ചില മരങ്ങളിലൊക്കെ കുമിളുകൾ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ കുമിളുകളുടെ ഒരു സ്വഭാവം അറിയാമല്ലോ ആ കുമിളുകൾ ചിലത് വളരെ വിനാശകരമായിട്ടുള്ള കുമിളുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ എന്താണ് കൂൺ കൂൺ കഴിക്കില്ലേ കൂണ് ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാണ് അല്ലേ മഷ്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ചില കൂണുകളൊക്കെ വളരെ വിഷാംശം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതൊക്കെ കഴിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ജീവഹാനി തന്നെ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം ഈ മരങ്ങളിലുള്ള കുമിളുകൾ ചില ജീവികൾക്ക് വലിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള കുമിളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത്രേ അതുപോലെ വേരുകളിലൂടെ തന്നെ ചില വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ കടത്തിവിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പീറ്റർ വാലവൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്തൊരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ വൈദ്യുത എന്താണ് ഈ വൈദ്യുത കമ്പിയൊക്കെ ഇല്ലേ വന്യമൃഗങ്ങൾ ആക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വൈദ്യുത വേലി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ അറിയാം അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ദുഷ്ടതയായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കാറുള്ളത് അല്ലേ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതാ മരങ്ങൾ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരളവിലാണ് ഈ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ കടത്തിവിടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്നിലൊന്നി അഞ്ച് വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ തരംഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ജീവികളെ മുഴുവൻ അകറ്റി നിർത്തും അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് ചില മരങ്ങളിൽ ഒരു തരം ഫിറമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫിറമോണുകളുടെ ഉൽപ്പാദനം കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ ജീവികൾക്ക് ചില പ്രത്യേക സമയത്ത് മുട്ടയിട്ട് പെരുകാനും മറ്റും വരുന്ന ശലഭ പുഴുക്കളെ മാറ്റി നിർത്താൻ അത് സഹായകമാകുന്നു പിന്നെ ചില മരങ്ങളൊക്കെ ഒരു തരം വിഷാംശം കയ്പ് കലർന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കയ്പ് കടുത്ത കയ്പ് ആ കയ്പുള്ള ആ ഒരു ഇല തിന്നാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മരത്തെ മരത്തിൽ മരത്തെ ആശ്രയിക്കാനോ ഒന്നും ജീവി തയ്യാറാവില്ല കാരണം വിഷം കലർന്ന ഒരു കയ്പ് രസമാണ് അതിനൊക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ മരങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സർവകലാശാലകളിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മരങ്ങൾ അവയുടെ വേരുകളുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തുള്ള കുമിളുകൾ വഴി രാസസന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകയായിട്ടുള്ള സൂസൻ നസിമ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പീറ്റർ വാലബൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര വിചിത്രമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാഷ കൈമാറ്റം ഭാഷ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ ജെല്ലി ഫിഷ് പോലെയുള്ള ജീവികൾ ചില പ്രത്യേക തരം ശലഭ പുഴുക്കൾ ഇവയൊക്കെ അവയുടെ നാഡീവ്യൂഹം മുഖേന ചില സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നതായിട്ട് ജീവലോകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മരങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ അതിൻ്റെ വേവിലെത്ത് വളരെ അധികമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു പ്രദേ പ്രത്യേക പ്രദേശത്തുള്ള മരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ടാനിൻ എന്നാണ് അതിന് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടാനിൻ എന്നുള്ളൊരു വൃക്ഷജന്യമായിട്ടുള്ളൊരു രാസവസ്തു അങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് പമ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രദേശത്തേക്ക് ആ ഇലകളിലേക്ക് മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്ന പോലെ പമ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ കാരണം ശത്രു കീടങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും പ്രവേശനമില്ലാത്ത ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയായിട്ട് ആ പ്രദേശം മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ ആ വനം എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ജീവി വർഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ചില കണ്ടെത്തലുകൾ 
അതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു തുടക്കം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇപ്പോൾ വനങ്ങളിൽ വളരെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിന് വുഡ് വൈഡ് വെബ് എന്നാണ് വുഡ് വൈഡ് വെബ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നേച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു മാസികയിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവന വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പീറ്റർ വാലബൻ പറയുന്നത് മരങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അവ എത്ര ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ് എത്ര സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യരുടെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിലൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഭാഷയാണ് ഏറ്റവും കേമം എന്നാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു തരം മിഥ്യാധാരണ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ നിശബ്ദത എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായി പറയുന്നത് ഈ മറ്റേ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ സാമൂഹ്യ ജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചില ഒറ്റയാന്മാർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒറ്റയാന്മാർ ഉണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തികളുണ്ട് അവരാരുമായിട്ടും സഹവസിക്കില്ല ഒറ്റയ്ക്കാണ് ജീവിക്കുക അതുകൊണ്ടുള്ള നന്മയും തിന്മയൊക്കെ അവരാണ് അനുഭവിക്കുക പക്ഷേ ഒരു സമൂഹ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുവായിട്ട് വരുന്ന ആപത്തുകൾ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അറിഞ്ഞു വരുമ്പോഴും ഇവർ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് മനുഷ്യ ലോകത്തിലെ കാര്യമാണ് അല്ലേ ഇത് തന്നെ വൃക്ഷലോകത്തും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടുള്ള കൈമാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ചും പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് എന്നാൽ മരങ്ങളുടെ ഇടയിലും ചില ഒറ്റയാന്മാരുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവ മറ്റുള്ള ഇതുപോലെ തന്നെ സംവേദനാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തല്ല അവർ നിൽക്കുന്നത് അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാതൊരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുമില്ല ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ രാസ കൈമാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിറമൂണുകളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ കയ്പ്പ് ഈ കട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കൽ ഇതൊന്നും നടക്കാതെ അവയെ എല്ലാം കൂടി ആക്രമിച്ച് അവ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകാൻ ഇടയാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതും സത്യത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഒരു പാഠം തന്നെ ആയിരിക്കാം കാരണം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ചില മരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കാം അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാകാം അത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഭാഷാ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യഭാഷയെ പോലെ തന്നെ വളരെ ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കുറേ ആശയ കൈമാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് വരെ ഇപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ജീവികളെ ഓടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളെ അകറ്റി നിർത്താനോ കൊല്ലാനോ ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി വളരെ മധുരകരമായിട്ടുള്ള സുഖ സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയുകയാണ് അതെന്താണ് നമുക്കറിയാം പുഷ്പങ്ങളാണ് അല്ലേ സുഗന്ധങ്ങളിലൂടെ വൃക്ഷങ്ങൾ ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ രാത്രി സന്ദേശം അയച്ചു തന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ അങ്ങനെ മനുഷ്യ ലോകത്ത് എന്ന പോലെ വൃക്ഷലോകത്തും മധുരകരമായിട്ടുള്ള വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ആഹ്ലാദം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് പൂവുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന സമയത്താവും ചിലപ്പോൾ ഇലഞ്ഞു പൂത്തു എന്നുള്ളൊരു അറിവ് കിട്ടുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഇലഞ്ഞ പൂവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ കാരണം തീരെ ചെറിയ പൂവാണ് അത് പൂത്തത് നമ്മളറിയുന്നത് അതിങ്ങനെ വരുന്ന അതിൻ്റെ ആ ഒരു മണം ഇങ്ങനെ അലയടിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ആ മണം വരുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ചെല്ലും ആ ഇലഞ്ഞു പൂത്തു എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഇലഞ്ഞി പൂ മണം ഒഴുകി വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കത് ആ പൂവ് വിരിഞ്ഞു എന്നും അതിൻ്റെ ഒരു ഇലഞ്ഞിയുടെ വസന്തമായി എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ പുഷ്പങ്ങളുടെ ഈ സുഗന്ധം പരത്തൽ എന്നുള്ളത് വളരെ ആകസ്മികമായ ഒന്നല്ല എന്ന് പീറ്റർ വാലവൻ പറയുകയാണ് കാരണം സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല മറിച്ച് ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ വില്ലോ മരങ്ങൾ ചെസ്റ്റ്നട്ട് മരങ്ങൾ എന്നിവ അവയുടെ സൗരഭ്യ സന്ദേശങ്ങ
അവയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതിനും കടന്നു പോകുന്ന തേനീച്ചകളെ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നതിനുമാണ് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോളിനേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള സമാഗമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ് ഈ പുഷ്പങ്ങൾ പുഷ്പങ്ങളുടെ സുഗന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ഒരുപക്ഷെ റൊമാൻറ്റിക് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ഭാവനാലോകം മരങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ കാവ്യാത്മകമായിട്ട് ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുകയാണ് പച്ച നിറമുള്ള വനച്ചാറത്തിന് മുന്നിൽ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ബോർഡുകൾ പോലെ പൂക്കൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എന്നും അത് നല്ലൊരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു വർണ്ണനയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മരങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള ഭാഷാ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് സംവേദനാത്മകമായിട്ടുള്ള അവയുടെ സിദ്ധികൾ ഇപ്പോൾ ഗന്ധം നിറം രാസ തരംഗങ്ങൾ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഭാഷയായിട്ട് മാറുകയാണ് ഈ നിറം എന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് മുൻപ് കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് വെള്ള പൂക്കൾക്ക് വളരെ മാതകമായിട്ടുള്ള ഗന്ധം ഉണ്ട് അതേസമയം നല്ല തീവ്രമായിട്ടുള്ള നിറമുള്ള പൂക്കൾക്ക് മിക്ക പൂക്കൾക്കും നിറമേ ഉള്ളൂ മണമില്ല ഒന്നുകിൽ മണം അല്ലെങ്കിൽ നിറം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നാണ് അവയുടെ പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി അവയെ സജ്ജമാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മരങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പി ടു വാലബൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നു ആസ്ട്രേലിയയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെസ്റ്റേൺ ആസ്ട്രേലിയയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള മോനിക്ക ഗാഗ്ലിയോന എന്ന ഗവേഷക ഈ മരങ്ങളുടെ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു അത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിറത്തിൻ്റെയോ ഗന്ധത്തിൻ്റെയോ മാത്രം കാര്യമല്ല ശരിക്കും ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് ചില ചെടികളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ഗവേഷണമായിരുന്നു അത് ഈ വൃക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രായോഗിക പഠനം അത്ര എളുപ്പമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതായത് ഇതിൽ വേര് പടലങ്ങൾ മുതൽ മുകളിലെയുള്ള തലപ്പ് വരെ ഈ ഒരു ഭാഷാ വ്യവഹാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വ്യവഹാര പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ചെടികളാണെങ്കിലല്ലേ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ലാബിൽ നോക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ ബ്രിസ്റ്റലിലെയും ഫ്ലോറൻസിലെയും ഗവേഷക സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ഇവർ നടത്തിയ ആ ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ചെടികൾ ധാന്യ തൈകൾ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അവയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ വേരുകളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഹെഡ്സ് ആവൃത്തിയുള്ള കിറുകിറ ശബ്ദം തങ്ങളുടെ ഉപകരണം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഹെഡ്സ് ആവൃത്തിയുള്ള അതാണ് ആ തരംഗത്തിൻ്റെ ശബ്ദ തരംഗത്തിൻ്റെ ആവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വേരുകളുടെ കിരികിരിപ്പോ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുക അത് വിശ്വസിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അത് മനുഷ്യർ കേൾക്കാത്തതിന് കാരണം നമ്മൾ നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിലല്ല അത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ കാരണം നമ്മുടെ ബാഹ്യേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ലിമിറ്റുണ്ട് അല്ലേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെവി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ചെവിക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾക്ക് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിയുണ്ട് അതിന് അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും പോയാൽ നമുക്കത് ആ ശബ്ദം കേൾക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മറ്റേ മഴയും സംഗീതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ മഴയുടെ ആ ഒരു ശബ്ദം വരുന്ന സമയത്ത് അതെങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ള പക്ഷിമൃഗാദികളൊക്കെ അത് ഏറ്റുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തൊരു ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഈ മരങ്ങളുടെ വേരുകളൊക്കെ ചെടികളുടെ വേരുകളൊക്കെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പരീക്ഷണത്തിൽ നേരിട്ട് ഉൾപ്പെടാത്ത തൈകളുടെ വേരുകൾ ശബ്ദങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന പ്രതികരിക്കുന്ന അവർ കണ്ടെത്തി 
അപ്പോൾ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഹേർട്സ് ആവൃത്തിയിലുള്ള ഈ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് മറ്റ് ചെടികൾ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവയുടെ തലപ്പുകൾ തിരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു മാന്ത്രിക കഥ കേൾക്കുന്ന പോലെ തോന്നും അല്ലേ ശരിക്കും അതെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ ആ ഇലകൾ തിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് തങ്ങളുടെ തലപ്പുകൾ തിരിക്കുന്നുണ്ട് ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വൃക്ഷങ്ങളുടെ രഹസ്യ ജീവിതം എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരുപാട് അധ്യായങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആശയങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നീണ്ടുപോകും ഈ വീഡിയോ വൃക്ഷങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വം എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പാലിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം വൃക്ഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തെ എങ്ങനെയാണ് അവർ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏകവിള തോട്ടങ്ങൾ പോലെയുള്ള ചില കൃഷിഭൂമികളിൽ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഒരു വനത്തിൻ്റെ രീതി അതല്ല അല്ലേ വനത്തിൽ നിർബാധം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മരങ്ങൾ പല തരത്തിലുമുള്ള മരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വളരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വലിയ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കെട്ടുറപ്പ് ആ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവ പലപ്പോഴും അവ അവയുടെ വർഗങ്ങൾ തമ്മിൽ മാത്രമല്ല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വർഗങ്ങൾ തമ്മിലും ഒരു ആശയ വിനിമയം നടത്താൻ അവ അവയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പുതിയ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവർ തമ്മിലൊരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വം എന്ന് പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായ വേരുകൾ തമ്മിലും ശിഖരങ്ങൾ തമ്മിലും ഉള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള അകലം അവർ ദീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വേരുകൾ എത്രത്തോളം ശക്തമായി മുകളിൽ ദൂരേക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഓരോ മരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വാണിരിക്കുന്നത് അവ തമ്മിലുള്ള അകലങ്ങൾ മരത്തിൻ്റെ ഓരോ മരത്തിൻ്റെയും ശിഖരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വിന്യസനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജലവിന്യസനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇലകൾ എങ്ങനെ ഏതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് മരങ്ങൾ അവയുടെ വേരുകളുടെ അത്ര തന്നെ വൈപുല്യത്തോടുകൂടി ശിഖരങ്ങളും പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുക ഇവിടിങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവയ്ക്ക് എല്ലാം ഇടയിൽ അവ തമ്മിലുള്ള ഒരു ആസൂത്രണമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പിന്നെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യരുടെ ലോകത്ത് മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന നമ്മുടെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല മരങ്ങൾക്കിടയിലും ഗാഠമായിട്ടുള്ള ചില സൗഹൃദങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് സോദാഹരണമാണ് വിവരിക്കുന്നത് വൃക്ഷഭാഗ്യക്കുറി എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ മരങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് തൻ്റെ പിൻഗാമിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് മരങ്ങൾ സ്വയം അവയുടെ പിൻഗാമിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഈ മരങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രൊപ്പഗേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മളൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിലും മരങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല അവയുടെ ഏറ്റവും ശക്തരായിട്ടുള്ള പിൻഗാമികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഈ പറമ്പിലൊക്കെ തൊടിയിലൊക്കെ തേങ്ങ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ മുളയ്ക്കും മിക്കതും മുളയ്ക്കും മുളയ്ക്കാത്തത് ചിലതും ഉണ്ടാവും അതിന് പേട് എന്നാണല്ലോ പറയുക മുളയ്ക്കുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ മുളച്ച് വരുന്നത് നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കാബലം തരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതാണ് അപ്പോൾ മരങ്ങൾക്ക് സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ വളരെ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് മരങ്ങൾ വളരുന്നത് ചിലത് വളരെ മന്ദഗതിയിൽ ചിലത് വളരെ ദ്രുതഗതിയിലാണ് ഇല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ ചില വളരെ സ്ലോ ഗ്രോത്താണ് ചില മരങ്ങൾക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ചിലത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരും അപ്പോൾ ഈ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വളർത്തുന്ന മരങ്ങൾ അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട
മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ പ കേരളത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മരങ്ങൾ നട്ട് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ലാഭം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തും ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങൾ മരങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ട് എന്നും ഈ കേവലമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരങ്ങളെ വളർത്തുക എന്നതിലുപരിയായി ഈ ഭൂമിയുടെ ഒരു പച്ചപ്പുതപ്പാക്കി മാറ്റാൻ മരങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായിരിക്കുമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് കാനന മര്യാദകളെ കുറിച്ചാണ് മരങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 മോറൽ ലൈഫ് കൂടിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ ചില നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവ വളരുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കാടിൻ്റെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന നിലയിൽ കാടിനെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്നുകൂടി അതിൽ വിവരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ അങ്ങനെ കോർത്ത് ഇണക്കിക്കൊണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളുടെ രഹസ്യ ജീവിതത്തെ പരസ്യമാക്കുകയാണ് പീറ്റർ വാലബൻ ചെയ്തത് സ്മിത മീനാക്ഷി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മരങ്ങളുടെ ഓരോരോ അനുഭവങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നാം ഇതുവരെ കണ്ടതല്ല ശരിക്കുമുള്ള ഒരു മരക്കാഴ്ച എന്ന് നമുക്ക് തോന്നി തോന്നിപ്പോവുകയാണ് പീറ്റർ വാലബൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞു വനങ്ങൾ വന വന പ്രദേശത്ത് മരിച്ചവർക്കായിട്ടുള്ള സംസ്കാരം നടത്താനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് വനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന മട്ടിലാണ് ഞാൻ അത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് പീറ്റർ വാലബൻ എന്ന വ്യക്തി ഒരു വുഡ് റേഞ്ചറായി പ്രവർത്തനം ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ലാഭമായിട്ട് കാണുന്നത് മരങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ ഇടയാക്കിയ തൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നിങ്ങൾ മരത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ലാഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ കൃത്യമായ ഏറ്റവും സുതാര്യമായ ഒരു വൃക്ഷ വൃക്ഷത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിത ദർശനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുക എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലും മറ്റും ഒരു ഹരിത ജീവിതം സാധ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ നിയമം മൂലം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും നിയമത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം നമുക്ക് ചില ഈ തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷ സ്നേഹത്തെ ഒന്നും നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അത് ഉള്ളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒന്നാണ് തീർച്ചയായും മാത്രമല്ല ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ളത് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ജീവി വർഗങ്ങളെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് മനുഷ്യൻ വരണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഗങ്ങൾ ഇടകലർന്ന് ഞാൻ ആ വരികൾ ഇവിടെ വായിക്കാം പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഗങ്ങൾ ഇടകലർന്ന് പരസ്പര ആശ്രിതരായി വസിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ പരിപൂർണതയാണ് ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ആർജിച്ചെടുക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് തികച്ചും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകരുത് നമ്മൾ വൃക്ഷങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷങ്ങളെ നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വൃക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമുക്കൊരു വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാകരുത് മരങ്ങൾ നിലനിൽക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളൊരു സിദ്ധാന്തമാണ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുള്ളത് അല്ലേ പക്ഷെ അതിലും അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പീറ്റർ വാലബിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഭൗതിക കാരണങ്ങൾ മാത്രം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും വൃക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നത് ശരിയല്ല അവ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ചെറിയ കടങ്കഥകളും അത്ഭുതങ്ങളും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ വായന വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ രഹസ്യ ജീവിതം പാതി പോലും ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും ഒരുപാട് വായിക്കാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന 
നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും ഒക്കെ തരുന്ന വൃക്ഷ ജീവിതത്തിൻ്റെ വൈചിത്ര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രകൃതി പഠനം നടത്താം ഓ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തികച്ചും ഒറ്റപ്പെട്ടവരായി മാറുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേഹത്തോടു കൂടി കഴിയുന്ന ഈ കാലത്ത് നാം മരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക മരങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന അനവധി സന്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നന്ദി